எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஹரியரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஏ ஜி ஹரியரன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஆஃப் எனுமரேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா அதாவது ஒரு பார்ட்டிகிள் கவுண்டர் கால்டஸ் ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டரை வச்சு ஒரு எப்படி நம்ம வந்து டோட்டல் கவுண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபியல் செல்ஸ் பண்றதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த லெக்சர்ல ஸோ இந்த லெக்சரை வந்து நான் ரெண்டு பார்ட்டை டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் முதோ பார்ட்ல வந்து ஒரு ப்ரீஃப் அவுட்லைன் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு ஃபார் கவுண்டிங் ஆஃப் மைக்ரோபியல் செல்ஸ் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்ட்ல வந்து இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர்னா என்னது ஸோ இதுல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு இது எப்படி வந்து எத்தனை செல்ஸ் இருக்கு ஒரு சாம்பிள்ங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ முத வந்து நம்ம இந்த எனுமரேஷன் ஆஃப் மைக்ரோபியல் செல் இல்லைன்னா இந்த மெசர்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபியல் க்ரோத் பத்தி முத தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எப்படி க்ரோ ஆகுதுங்கிறத வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம் ஸோ இதை நம்ம ஏன் மெஷர் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாட்ல வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுக்கு வந்து இதை மெஷர் பண்ணலாம் பட் மேஜரா ஏன் இதை மெஷர் பண்றோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இப்ப இருக்கு எப்ப நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த மெஷர்மெண்ட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து வி ஆட் த நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இனாக்லம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எப்படி க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் லைக் பெனிசிலினோ ஸ்ட்ரிப்டோமைசினோ சரி விட்டமின்ஸ் சரி ஒரு பர்டிகுலர் பாக்டீரியல் ஃபேஸ் க்ரோத்ல தான் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அது இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குங்கிறத தெரியணும்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இப்போ அந்த சாம்பிளில் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பேசிக்கலாக இந்த மெசர்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபியல் க்ரோத் வந்து ரெண்டு பர்பஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் ஒன்று டிட்டர்மைனிங் த க்ரோத் ரேட் ஸோ எந்த ரேட்டில் இது க்ரோ ஆகிட்டே போகுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரெண்டாவது டிட்டர்மைனிங் த ஜென்ரேஷன் டைம் ஸோ ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூபோ எடுத்துக்கிட்டு அதில் மீடியாவில் ஒரு சாம்பிள் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ண ஜீரோ டைமில் எத்தனை செல்ஸ் இருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு பெர்டிகுலர் டைம் அப்புறம் எத்தனை செல்ஸ் ஆயிருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் தான் வந்து எனுமரேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இல்லை பாக்டீரியாவாக இருந்ததுன்னா எனுமரேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியான்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபியல் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து செல் கவுண்ட் வழியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து செல் மேஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் மூணாவது வந்து செல்லோட ஆக்டிவிட்டி வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு மெத்தடில் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெஷர்மெண்ட் பை செல் கவுண்ட் செல் கவுண்ட் வச்சு எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கு ஒன்று வந்து டோட்டல் கவுண்ட் டெக்னிக் இல்லைனா டோட்டல் கவுண்ட் மெத்தட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டைரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்று வயபிள் கவுண்ட் மெத்தட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஸோ டோட்டல் கவுண்ட்ல வந்து ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கு ஒன்று மைக்ரோஸ்கோபி ரெண்டாவது எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிகல் கவுண்டர் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிகல் கவுண்டர்ல ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஸோ அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு லெக்சர்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு சில லேப்ஸ்ல வந்து டைரக்ட் கவுண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரீட்ஸ் மெத்தட் இருக்கு ரைட்ஸ் மெத்தட் இருக்கு இல்லைன்னா இப்போ ரீசெண்டா யூஸ் பண்றது பெட்ரோ ஹார்ஷ்னர் சாம்பர் கவுண்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிகல் கவுண்டர்லையும் ரெண்டு தான் இருக்கு ஒன்று கோல்டர் கவுண்டர் இன்னொன்று ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது மெத்தட் ஆஃப் செல் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வயபிள் கவுண்ட் ஸோ இது ஒரு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஸோ ஏன் வயபிள் கவுண்ட்னு சொல்கிறோம்னா வயபிள்னா லிவிங் செல்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறது தான் இதோட டெக்னிக் ஸோ லிவிங் செல்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் செல் டிவைட் ஆகிற தன்மை இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த செல் சாம்பிளில் இருக்கிற செல்ஸ் ஒரு மீடியாவில் வந்து க்ரோ பண்ணோம்னா எந்த செல் உயிரோடு இருக்கோ அது டிவைட் ஆகி ஒரு காலனி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த காலனியை கவுண்ட் பண்ணி எத்தனை செல்ஸ் இருக்குங்கிறத
செல் மாஸை வச்சு நம்ம எவ்வளவு செல்ஸ் இருக்கு பாப்புலேஷன் ஆஃப் செல்ஸும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோபியல் செல்ஸா சோ இது ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்னு டைரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் மெத்தட் சோ டைரக்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக் வந்து டைரக்டா வெயிங் பண்றது ஆஃப் ட்ரை வெயிட் ஆஃப் த செல் இல்லைன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் ப்ரெசன்ட் இன் த செல் அதை வச்சு பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாவது மெத்தட் இண்டஸ்ட்ரி அதிகமா யூஸ் பண்றது இந்த இன்டைரக்ட் மெத்தட்னா ஏதோ ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர் வச்சு பண்ணலாம் என்னன்னா டெஃப்ளோ டர்பிடோமீட்டர் ஸோ ஒரு சாம்பிள்ல இருக்கிற டர்பிடிட்டிய வச்சு எத்தனை செல்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதோட செல் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் பயோமாஸ் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது டெக்னிக் ஸோ மூணாவது டெக்னிக் ரேரா யூஸ் பண்றது வந்து மெசர்மெண்ட் ஆஃப் செல் ஆக்டிவிட்டி இது ஒரு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஒரு செல் ஒரு செல் இருந்ததுன்னா அதோட பயோகெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளவு இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணலாம் நாலு செல் பத்து செல் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு கூடுதுங்கிறத மெஷர் பண்றது தான் இது வந்து இன்னொரு வே ஸோ பயோகெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சு மெஷர் பண்றது ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரீஃப் அவுட் லைன் ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு ஒரு பாக்டீரியாவா எனுமரேட் பண்ணவோ இல்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எனுமரேட் பண்றத பத்தி ரைட் ஸோ இதுல வந்து செல் கவுண்ட்ல வந்து முதல் டெக்னிக் பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் கவுண்ட் ஸோ டோட்டல் கவுண்ட்னா அர்த்தம் என்னன்னா டோட்டல்னா மொத்தம் ஸோ ஒரு சாம்பிள்ல உயிரோட இருக்கிற செல்லும் இறந்த செல் மொத்தமா கவுண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து டோட்டல் கவுண்ட் உயிரோட இருக்கிற செல்ல மட்டும் கவுண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து வயபிள் கவுண்ட் ஸோ டோட்டல் கவுண்ட்ல வந்து நம்ம ரெண்டுமே கவுண்ட் பண்ணுவோம் உயிரோட இருக்கிற செல்லும் இறந்த செல்ஸும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கு இன்டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கு பட் டைரக்ட் கவுண்டிங் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் மெத்தட் ஏன்னா டைரக்ட் கவுண்டிங்ல வந்து நம்ம டைரக்டா இருக்கிற சாம்பிள்ல எத்தனை செல் இருக்குங்கிறத வந்து டைரக்டா கவுண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு வேலை இந்த டைரக்ட் மெத்தட் பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து ஆப்டிக்கல் மெத்தட் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பண்ணலாம் இன்னொன்னு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வச்சு பண்ணலாம் ஸோ ஆப்டிக்கல் மெத்தட் மைக்ரோஸ்கோப்பிய வச்சு மூணு டெக்னிக் இருக்கு பிரீட்ஸ் மெத்தட் ரைட்ஸ் மெத்தட் பெட்ரோ ஹாஷ்னர் மெத்தட் ஸோ இதை பத்தி எலாபரேட்டடா என்னோட வீடியோ லெக்சர் இருக்கு நீங்க அதுல பாத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெத்தட் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்ஸ் அது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வச்சு டோட்டல் கவுண்ட் டைரக்டா பண்றது ஸோ இதுல ரெண்டு மிஷின்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு ஒண்ணு வந்து கோல்டர் கவுண்டர் ஸோ என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எலாபரேட்டடா இதை பத்தி தெரியும் இன்னொன்று வந்து ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டரை பத்தி நம்ம இந்த லெக்சர்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் ஸோ ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஸோ பேர்லயே அர்த்தம் இருக்கு ஃப்ளோங்கிறது வந்து ஒரு லிக்யூட் வந்து ஃப்ளோ ஆகி போறது சைட்டோங்கிறது செல் மீட்டர்ங்கிறது கவுண்டிங் ஸோ ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் நம்ம சாம்பிளை வந்து ஒரு பைப் வழியா ஃப்ளோ பண்ணோம்னா அதுல எத்தனை செல்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணி சொல்றது தான் இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஸோ இது ஒரு டிபிக்கல் ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் பிக்சர் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஒரு லிக்யூட் இந்த வழியா ஃப்ளோ ஆறத வச்சு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல் ரீசெண்டா அதிகமா யூஸ் பண்றது ஸோ இது நாட் ஓன்லி பிளட்ல எவ்வளவு செல்ஸ் இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணவோ இல்ல நம்ம தந்த சாம்பிள்ல மைக்ரோபியல் செல்ஸ் பாக்டீரியாவோ ஃபங்கையோ எவ்வளவு இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணவோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் தந்தா எவ்வளவு இருக்குன்னு மெஷர் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து வெறும் கவுண்டிங் மட்டும் பண்றது இல்லைல்ல ஸோ இது சம்டைம்ஸ் மல்டி பேராமெட்ரிக் அனாலிசிஸும் வந்து இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் பண்ணி தரும் அதாவது அதோட பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னது சர்ஃபேஸ் மார்ஃபாலஜி என்னது கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னங்கிறத வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் பெர் செகண்ட்ல வந்து நமக்கு அனலைஸ் பண்ணி தரும் ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு தேதியில வந்து ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் அதிகமா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு ரேப்பிட் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஸோ அனாலிசிஸ் மட்டும் பண்ணாது இஃப் யூ நீடிய பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் கேட்டா கூட அந்த செல்ஸை வந்து பியூரிஃபை பண்ணியும் தந்துரும் ஸோ ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் நாட் ஓன்லி ஃபார் அனாலிசிஸ் இட் கேன் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன் 
மூணாவது வந்து எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ரைட் ஸோ இது ஒவ்வொரு சிஸ்டம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஃப்ளூடிக் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சாம்பிள் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம் எதுல இந்த ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஸோ ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர்ல வந்து முதல் இருக்கிற பார்ட் தான் இந்த ஃப்ளூடிக் சிஸ்டம் இதுல வந்து ஃப்ளோ செல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த செல்ல வந்து நம்ம சாம்பிள இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ சாம்பிள் என்ன இருக்கும் பாக்டீரியலோ மைக்ரோபியல் செல்ஸ் வந்து ரேண்டமா டிஸ்பிளேயா இருக்கும் இந்த ஃப்ளூடிக் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா இது வந்து அந்த செல்ல வந்து ஒரு லைனா அலைன் பண்ணுது ஸோ அதுக்காண்டி என்ன இருக்கும்னா இதுல வந்து ஒரு ஷீத் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் இந்த ஷீத் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த செல்ஸ வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லைனா வந்து கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லைன் பண்றனால என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்டிக் சிஸ்டம்ல இருந்து இந்த லைட் வர்றப்ப வந்து அட் ஏ டைம் ஒரு செல் மேல மட்டும் பட்டு போற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஒரு நேர பைப் முத ஒரு ஃப்ளோ செல் இருக்கும் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே இந்த ஷீத் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஒரு நேர பைப் மாதிரி கொண்டு வரும் ஸோ அந்த நேர பைப் வர்றப்ப வந்து செல் தன்னைய வந்து சிங்கிள் லைனா அலைன் பண்ணிக்கிறோம் சிங்கிள் ஃபைல் ஆஃப் செல்லா போகும் அப்ப ஆப்டிக்கல் லைட் உள்ள வர்றப்ப ஒவ்வொரு செல்லோட என்டையர் சர்ஃபேஸ் பிசிக்கல் கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி வந்து இந்த சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் காமிக்கிறேன் பிக்சர்ல ரைட் இந்த ஃப்ளூடிக் சிஸ்டம் வந்து ஒரு பேசிக் காம்பனன்ட் ஸோ இதோட இந்த மூமெண்ட் வந்து ஒரு ஹைட்ரோ டைனாமிக்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால ஒரு செல் சிங்கிள் டைம் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளூயிடிக் சிஸ்டம் இந்த பார்ட் மட்டும்தான் இது ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் ரைட் ஸோ இந்த ஃப்ளூயிடிக் சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணால் இந்த ஃப்ளோ செல்ல வந்துடுது அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட ஹைட்ரோ டைனாமிக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இதுல ஒரு செல் அட் ஏ டைம் போற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்ப இதுல மிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் சின்ன செல் இருக்கலாம் பெரிய செல் இருக்கலாம் இன்கேஸ் பிளட் செல்ஸா இருந்ததுன்னா டிஃபரன்ஸா இருக்கலாம் ஸோ எனி ஹவு இட் வில் அலைன்ஸ் இஸ் ஏ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லைன் ஸோ இதை பண்றது தான் இந்த ஃப்ளூயிடிக் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இது இது பண்றதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா நம்ம யூவி லைட்டோ ஐஆர் லைட்டோ வி வில் சென்ட் த லைட் சோர்ஸ் ஒரு லேசர் மாதிரி நேர அனுப்புறப்ப வந்து இதுல பட்டு மெஷர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃப்ளூயிடிக் சிஸ்டமோட கோர் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னது சிங்கிள் லைன் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ பண்ற மாதிரி இது பிளான் பண்றது ரைட் ஸோ ரெண்டாவது சிஸ்டம் வந்து ஆப்டிக் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து கோர் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆப்டிக் சிஸ்டம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா லைட் சோர்ஸ் அனுப்புது டிடெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஆப்டிக் சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் லைட் டிடெக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வேரியஸ் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சாம்பிள் ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லைட் சோர்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்றதை வந்து இந்த ஃபில்டர் உறிஞ்சி எடுத்து இட் கேன் கியூஸ் சர்ஃபேஸ் மார்ஃபாலஜி அதர்வைஸ் கவுண்டிங் ஆல்சோ ரைட் ஸோ இதுல இருக்கிற இந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து அட் ஏ டைம் சிங்கிள் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃப்ரீக்வன்சில அனுப்பும் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் காஸ்டமிக் ரேஸ்ல இருந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு பட் ஜென்ரலா இந்த ஆப்டிக் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ற லைட் பாத்தீங்கன்னா யூவி ரீஜியன் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜியன் லைட் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தென் விசிபிள் ரீஜியன் லைட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தென் ஃபேர் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா லைட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல தான் மேக்சிமம் பார்ட்டிகிளோட லைட்டோட அப்சார்ப்ஷன்ஸ் தன்மை இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஆப்டிக் சிஸ்டம் இந்த லைட் சோர்ஸ் அனுப்புது இந்த லைட் சோர்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ்ல பட்டுட்டு எமிட்டார லைட் டெஃப்ராக்டா டெஃப்ராக்டார லைட்டை வந்து ஒரு டிடெக்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ரைட் ஸோ அந்த டிடெக்டர் என்ன பண்ணுது இந்த லைட் வேஸ் டிஃபரெண்ட கிளாஸிஃபை பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுறதை வச்சு டிஃபரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணிடுது ஸோ டூ திங்ஸ் இந்த ஆப்டிக் சிஸ்டம் பண்ணுது ஸோ ஒன்று லைட் அனுப்புது அனுப்பின லைட் பார்ட்டுக்கள் பட்டு வெளியே வர்றத வந்து இட் கேரி சர்டைன் ஃபில்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து வெளியே வர்ற லைட் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸ்ல வந்து அப்சர்வ் பண்ணி தென் இட் புட் இட்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லைட் லேசர் லைட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸ்ல
சோ பிஎம்டிங்கிறத வந்து போட்டோ மல்டிப்ளையர்டிவ் சோ ஒரு ஒரு சிங்கிள் லைட்ட வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் சோ டிஃபரெண்ட் ஃபில்டர்ஸ் வச்சிருப்போம் சோ வில் கலெக்ட் இட் சோ இதுல ரெண்டு பார்ட் ஆகுது இந்த ஆப்டிக் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா இதோட பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சர்ஃபேஸ் பார்ஃபாலஜியை வந்து ஒரு கிராஃபிக்கலா கொண்டு வர்றதுக்கும் வந்து இது இருக்கு அதே மாதிரி சைஸ் பொறுத்து டிஃபரெண்ட் ஃபில்டர்ஸ் டிஃபரெண்ட் லைட்ஸும் அனுப்பும் சோ அதை வச்சு வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம் சோ கடைசியா இருக்கிறது வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் சோ கிடைக்கிற அந்த டிடெக்டட் லைட்ஸ வந்து ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனா கன்வெர்ட் பண்ணி தர்றது தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் சோ இந்த பிக்சர் வந்து கம்ப்ளீட் ஹவு த ஃப்ளோ செல் வில் ஒர்க் ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் ஒர்க் பண்றது சோ என்ன பண்றோம்னா வி வில் ஆட் த சாம்பிள் இன் டு த ஃப்ளோ செல் ரைட் இந்த ஃப்ளூடிக் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ வந்து அனுப்புது So, laser light source enna pannudhu? It will pass monochromatic light, single wavelength light pass pannudhu. So, different cell, different location la pattu varrappa in the optic system. Filter pannudhu and the light vandhu photo multiplier tube ku vandhu anupudhu. So, finally, and the detected vandhu enna pannudhu? Kiri kedikira and the wavelength of light, different variation vandhu. One electronic system enna pannudhu? Convert pannudhu, different digital convert pannudhu. We will give us an output as a graph. So, this is how we have flow cytometer works. So, I am going to tell you this lecture is very helpful. So, there is another electronic particle counter. The counter is in another video lecture. So, you can see that. So, I am going to tell you that. So, I am going to tell you that.